Pablo Marçal, o nosso novo mito, provou que Guilherme Boulos é usuário de cocaína e mostrou esse documento aqui no seu Instagram. Olha só, chegou lá o Boulos em um quadro de surto psicótico grave, delírio persecutório, ideias homicidas, né? E tá aqui a assinatura do médico. Ele falou que ia mostrar e ele mostrou. Só que tem uma coisa, é tudo mentira. É tudo mentira, foi falsificado pelo Marçal. Quem diria que o Marçal iria falsificar alguma coisa? Quem poderia imaginar? Eu não acredito nisso, eu não acredito. Justamente quando ele chegou, comissário, essa fita mostra tudo. É simples, comissário, essa fita mostra tudo. Mostra o quê, caralho? Sua mãe e sua mulher são duas putas, comissário. Eu não queria falar nisso, mas a verdade é essa. São duas putas pagas. Seria falsificado, não. O Marçal não. O Marçal não mente, gente. O Marçal não mente. Ele colocou aqui, tá no Instagram dele. Tá aí, tá aí a prova sobre o Boulos. Aí eu vou fazer uma pergunta séria pra você. O quão lixo precisa ser um cara para fazer um traste como Boulos ter razão? Me responde isso, por favor, por caridade. O quão lixo precisa ser um desgraçado desses para fazer o traste do Boulos ter razão? Me fala! Aí tá aqui, cara, é um documento absolutamente falsificado. A assinatura do médico, que inclusive já faleceu, que inclusive é um médico ortopedista, basta você procurar o CRM, tem nada a ver, né? não teria como encaminhar com surto psicótico, homicidas, vai, vai se curar aí da cocaína. Que... Meu irmão, o cara falsificou tudo. Tá aqui, cara, a assinatura do médico original e a assinatura que ele mostra no documento. O médico morreu, faleceu... E aí você vai ver quem é o dono deste documento, né? O dono da clínica deste documento é o senhor Luiz Teixeira da Silva Júnior, né? E quem é esse cara? É o amigão do Marçal. Tá lá no Instagram do cara, olha só. Vejam aqui mais perto se ele tem ou não tem aquele doce bigodinho que a gente conhece bem, hein? <risos> tem ou não tem o bigodinho, hein? Tá aqui o bigodinho dele, bastante lustroso. E vejam só... Quem que é amigão dele? Olha essa bigoda aqui! Pronta para escovar uma boa mangusta! Tá aqui ele! Olha essa aqui, tá aqui do lado! Quem diria? Não, 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 não! Eu não acredito! Eu não acredito! Pablo Marçal falsificaria um documento? Não! Esse não é o Pablo que eu conheço! Não, não, não é possível! Quem é que poderia imaginar? Não é verdade? Puta merda! E aí aqui está ele, olha só com a Ferrarizona. All the way down the road, it will me Ferraris. É, eu tenho uma Ferrari, eu não sou nada, eu preciso mostrar que eu tenho alguma coisa. Aí tá aqui a Ferrarizinha do bicho, e olha só, onde é que ele vai? Pra clínica do camarada. E quem é que está lá? Quem é que vai estar lá dentro da clínicazinha, a doça bigoda, esperando alegremente para escovar o mangusto? Lá vem, vem aqui, Pablão. É, vem aqui ser bem recebido, olha só. Ha, 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 ha. Mas que delícia. Quem poderia imaginar algo assim? Hum? Aí você vai ver mais a respeito do cara que forneceu esse documento. Dono de clínica que emitiu o suposto lado de bolo já foi condenado por falsificar diploma de medicina. Sentença afirma que ele usou documentos falsos para inscre se inscrever no conselho de medicina. Você tem uma outra aqui, ó. Justiça decreta a prisão de suspeitos no desvio de dinheiro da saúde em Cajamar. Luiz Teixeira Silva, que é o cara que produziu esse documento aí para o Pablo Massal. E você vai me, você vai me dizer... Puta merda! De novo eu faço a pergunta pra você, o quão lixo precisa ser um cara pra fazer um traste como o Boulos parecer ter razão? O Boulos gasta milhões de reais do nosso dinheiro com o marqueteiro, pra tentar humanizar o Boulos. Pra tentar humanizar o Boulos. E quem consegue fazer isso? O bosta com o Marçal. E esse cara virou o novo ícone da direita. Vocês não sabem o que é ser de direita. Vocês não sabem o que é ser conservador. Esses caras que repetiam... 
e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, transformando Cristo em um palanque político, né, em um cabo eleitoral, eles primeiros perverteram o sentido de verdade. Verdade não seria mais a pessoa de Cristo. Verdade seria aquilo que o mito Jair Bolsonaro falava. Agora chega um cara que ele só fez uma coisa na vida dele. Ele é conhecido por uma única coisa na internet. Mentir sem parar. E os caras colocam esse camarada no novo pedestal. Meu irmão, eu vou pedir para que você me ouça mais uma, uma última vez. Este cara aqui, se ele chegar ao poder, ele vai fazer com que Lula e Bolsonaro pareçam brincadeira de criança. Ele e a corja dele e toda a galera que está perto dele, pode ver aí, é envolvimento com PCC, tráfico de drogas, só a pior escumalha. Se esse cara chegar ao poder, ele vai ser pior que um colo. Ele vai fazer com que Lula e Bolsonaro pareçam brincadeira de criança. E sabe por que, que ele está dizendo? Por que, que ele solta mesmo um documento falso e foda-se tal? Tá? Um, um, um dia da eleição, a porra toda. Sabe por que, que ele faz isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque ele está desesperado. Ele sabe que a casa dele está para cair que ele não vai suportar mais uns dois anos sem estar atrás das grades na cadeia. Ele precisa de imunidade parlamentar. É por isso que ele está desesperado pela prefeitura de São Paulo. Acorda, meu irmão, já começou. Já começou. Você parece uma varejeira no vidro, cara. Você... Não, varejeira, isso é um vidro. Não faça isso, varejeira. Não, não. Para de ser a varejeira, porra. Para, acorda, desgraçado. Caramba, então vamos lá. Olha aqui. Essa é a nova lista de Pablo Massal. Não tinha lista do mito? Esse cara nem é eleito. Foi condenado por participar de quadrilha que desviava dinheiro de aposentados e pensionistas. Os criminosos roubavam dados e informações das vítimas e ainda infectavam o computador e dispositivo digital com o vírus. Se você não acredita nisso, basta você procurar os áudios do Marçal aí. O cara tá falando, aí essa lista de velho não tava boa, hein? Arranja uma outra, não tava boa, não? Eu vou mandar pra você, enquanto ele brincava de dar tiros no colega dele. Fez campanha com acusado de elo com o PCC. Grupo empresarial comandado por Marçal fez uma maratona surpresa que culminou na morte de um jovem de 26 anos. O coach zombou do jovem ao dizer que ele escolheu isso e colocou o nome do funcionário no próprio tênis. Vocês se lembram disso daqui? É revoltante. E, de repente, por causa da broxidão de Jair Bolsonaro, os caras transformam esse de merda num novo mito. É investigado pela Polícia Federal em esquema de lavagem de dinheiro e corrupção. É investigado pela Polícia Civil por ter colocado em risco a vida de 32 pessoas a subir a montanha no Pico dos Marins, aos quais foram resgatados pelo corpo de bombeiro. Ele contrariou o alerta da Defesa Civil sobre as más condições meteorológicas. Meteorológicas naquele momento. Corre investigação na Polícia Civil pela morte de um técnico de estudo de Pablo Massal, Prometeu construir 300 casas em Angola e entregou menos de 30. E vocês vejam, ele ontem no Vilela, o cara somente, somente mentiu no Flow. O Flow recebeu 400 mil reais da prefeitura para boicotar o meu debate, como se ele tivesse alguma coisa para dizer. Um desgraçado desse, se ele fosse censurado, ele vai dizer uma grande coisa. Eu vou prender o Ricardo Nunes, tu é polícia federal, seu animal imundo. Então o cara vai lá, mente no Flow, o Vilela chega e fala, e aí, bicho, tu mentiu pelo Flow e tal? É, tinha lá uma empresa com o nome de Flow e tal, mas não era o Flow, é... Foda-se, foda-se. E a galera engole. Parem de ser animais, meu pai do céu. Acordem, desgraçados, malditos. Né? Você vê ele falando a respeito do Rio Grande do Sul. Peguem, quando o Pablo Marçal falar a respeito do Rio Grande do Sul. Primeiro foram 120 carretas que ele mandou. Depois 140, depois 160, depois 180. E ontem ele soltou o número de 206. Ele não enviou... Nada para o Rio Grande do Sul. Ele simplesmente fez uma base para divulgar os seus próprios produtos. Você é idiota! Você é burro, tapado! Prometeu construir 300 casas em Angola e entregou menos de 30. Além de ser acusado de desviar o dinheiro das doações para a ONG de bicheiros na Paraíba. Você vai ver se ONG, esse dinheiro foi para prata na Paraíba, numa ONG de dois bicheiros lá. Puta merda, é só você pesquisar. Fez um teatro marqueteiro na doação do Rio Grande do Sul, se autopromovendo na tragédia com a venda de cursos e palestras. Não existia, 
Nas redes do Pablo Marçal, formas de você encontrar a vaquinha do Rio Grande do Sul. Ele usava simplesmente para divulgar os links dos seus próprios cursos que estavam sendo vendidos com Cariani, inclusive. Debochou e acusou falsamente uma filha que perdeu o pai pelas drogas. Mentiu ao dizer que desistiria de candidatura à prefeitura caso fosse comprovada sua condenação no esquema de assalto a bancos. Marçal foi condenado a quatro anos e cinco meses pela justiça de Goiás e só não cumpriu pena porque ele fugiu e porque o crime prescreveu. Mentiu ao prometer um milhão a quem encontrasse processo movido por ele. Foram encontrados dez processos movidos pelo coach nos últimos anos, dentre eles um habeas corpus e um criminal. Mas quem imaginaria que o cara iria mentir, não é verdade? Mentiu e acusou falsamente o Flow Podcast de ter recebido dinheiro da Prefeitura de São Paulo usando um homônimo. Ele fez isso diversas vezes, né? Mentiu ao prometer que processaria a Globo, fez negociações com agiotas e é acusado de omissão da Fazenda Milionária na Declaração da Justiça Eleitoral. Fez negociações com agiotas e é acusado de omissão de Fazenda Milionária em Declaração à Justiça Eleitoral. Empresas de Marçal são alvo de 162 ações na Justiça que cobram 172 milhões em indenização. É acusado de aplicar calote de 625 mil empresas que trabalham em sua campanha eleitoral. Omitiu empresa de mais de 22 milhões em declaração de bens ao TSE. Assinou procuração a réu acusado de integrar grupo de traficantes pelo transporte de toneladas de cocaína. Fez uso de laranjas para pagamentos ilegais a seguidores. Fez sorteios ilegais de brindes durante a campanha eleitoral. Fez promessa de apoio a candidatos em troca de pagamento de campanha. Fez propaganda ilegal e anúncios terceirizados no Meta. Fez campeonatos de cortes ilegais com exércitos de contas e botes. Prometeu a construção de um prédio de um quilômetro, cinturão de teleféricos, drones térmicos com giroflex para resolver o problema do turismo, trânsito, segurança pública em São Paulo e transformar favelas em polos gastronômicos. E você vota, varejeira! Não, varejeira! Isto é um vidro, sua varejeira animal! Isto é um vidro, não, varejeira! E aí você chega aqui, ah, mas o Nando só critica e não dá a solução. A primeira solução, seu animal, seu QI de varejeira, é não votar em bandido. Essa é a primeira. Aí, mas quem que eu vou votar? Vote em qualquer um que não seja Boulos, porque está junto com a alma mais honesta desse país, o papai Lully e tudo o que aconteceu de mensalão até petrolão e ele passando pano para Lula e para o ditador Nicolás Maduro, vote naquele que não é o Boulos e naquele que não será pior do que Lula e Bolsonaro juntos, que é Pablo Farsal, o cara conhecido na internet por uma coisa só. Menti, porra! Menti! E eu sou comunista. E eu sou o grande comunistão da brincadeira agora. Este aqui é o representante da direita verdadeira, né? Eu era de direita quando dava prejuízo. Aí aparece esse bosta aqui, esse canalha, da direita quando dá lucro, na é verdade? Atrás de uma tetinha pra mamar, dizendo que seria conservador, liberal. Isso não é nada. São picaretas sem vergonha, sociopata, é isso que ele é. Você viu a audiência que eu coloquei aqui com o Felipe Neto? Por que, que eu tenho a minha consciência tranquila? Independente do julgamento que a justiça falha brasileira coloque em cima de mim. Porque eu sei que tudo aquilo que eu falei é verdade, é fato público notório. Você não precisa inventar nada a respeito do canalha, do bolos, para mostrar aquilo que ele é. Quem é o pai da mentira se não o diabo? Quem mentiu mais na internet se não o Pablo Marçal? É nesse cara que você vai votar. Coloca a mão na sua cabeça, meu irmão. Pela uma última vez, pela uma última vez, você vai ser responsável caso esse cara chegue ao poder pela maior desgraça que o nosso país ainda está por ver. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que, que o Pablo Marçal falou até agora que foi verdade? Se esse vídeo foi interessante para você, verifique a sua inscrição. Está aí o botão de inscreva-se, cara. Por que, que você não se inscreve? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu gostinho. Nós somos os últimos a lutar por valores e princípios aqui. 
E esse canal só vai ser forte se você estiver junto comigo. Um excelente sábado para vocês.